Ragazzi, eccoci qua, eccoci qua live, bentornati all'appuntamento del venerdì, un attimo che sistemo lo schermo, eccoci qua. Allora ragazzi, come sempre, primo minutino, adesso lo sto anche utilizzando per impostare il tutto, eccoci qua. Come sempre ragazzi, lo sapete, primo minuto e mezzo, due minuti servono, se, il tempo necessario per dirvi che sono live, per dire all'algoritmo, ehi c'è alle live, entra. E come sempre ragazzi questo è un appuntamento fisso ogni venerdì alle 18 salvo situazioni comunque una settimana la facciamo sempre andiamo live su un argomento che avete scelto voi qualcuno magari tra quelle persone che hanno votato è proprio qui qualche giorno fa grande Matteo grande come stai qualche giorno fa eh, ho fatto proprio un sondaggio chiedendovi diver tra diversi argomenti quale volevate vedere in questa live e ha vinto la lead generation per cui oggi parleremo di lead generation Inganno ancora qualche secondo per appunto permettere a tutti di entrare nel dirvi che come sempre siccome qua i follower crescono giorno dopo giorno allora io ripeto sempre tutto innanzitutto se vi piacciono queste dirette fatevi sentire con i like eccetera eccetera poi attenzione perché ehm, queste dirette rimangono 24 ore sul profilo e poi spariscono ok quindi se adesso siete in giro bla 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 e dovete uscire a metà piuttosto che ne volete vederla dopo con calma, sappiate che rimane 24 ore all'interno del profilo, ok? Top! Oggi parliamo di lead generation, ragazzi, è un argomento che mi piace molto perché ricevo veramente un sacco di domande sulla lead generation e è uno degli argomenti più gettonati in questo momento e sicuramente è un argomento che ho approfondito molto negli anni, recentemente ci sono tornato sopra, ci ho sbattuto parecchio la testa recentemente, ne ho parlato anche con Tim Bird che per chi non lo sapesse è stato un mio ospite al mio ultimo mastermind, grande Simo, e quindi parliamo un po' di lead generation, come sempre io all'interno di queste dirette mi piace un po' raccontarvi quello che stiamo testando, di costiamo perché... Eh, ovviamente ormai non sono più da solo, ho un team di media buyer, un team fantastico che collabora con me ogni giorno e quindi veramente stiamo testando di tutto e, e abbiamo capito anche nuove strategie eccetera eccetera poi chi c'è all'interno dei nostri percorsi formativi ha tutto in anteprima e lo vede quindi eh, breve precisazione perché, per spiegarvi del perché dico stiamo, sto eccetera eccetera allora, per quanto riguarda la lead generation sicuramente una cosa che voglio dirvi è che è Super in tendenza, nel senso che rispetto agli anni passati, dove comunque, attenzione, mh, la lead generation ha sempre occupato un ruolo importante, ok? In questo futuro prossimo la lead generation avrà sempre più importanza. Perché? Perché ragazzi c'è sempre più competizione online, ci sono sempre più persone che fanno ads, organico, eccetera, eccetera. Raggruppiamole tutte in... ci sono sempre più persone che si muovono online, ok? Quindi che facciano organico, ads, entrambe, non importa, tutto quanto, ok? Ovviamente questo ha portato una competizione sempre più grande, come avete sentito dire più tantissime volte, eh, soprattutto per chi magari mi segue anche sul canale YouTube, ma lo ripeto perché come dicevo prima, qui stiamo crescendo tantissimo e quindi aggiorno anche chi inizia a conoscermi magari adesso ehm, e saluto tutti quelli che stanno entrando dalla pandemia in poi l'utente è decisamente cambiato no? prima era comunque un utente che certo diffidente in Italia eh, siamo uno dei popoli più diffidenti al mondo lo dice uno studio riportato da Repubblica non lo dico solo io eh, e mh, dalla pandemia in poi l'utente è diventato sempre più scaltro va a cercare se quello che vede esiste se ci sono testimonianze, se ci sono recensioni e ovviamente è cambiato molto l'ecosistema che c'è oggi, no? abbiamo più competizione, più difficoltà nel eh, raccogliere l'attenzione delle persone, nel polarizzare l'attenzione delle persone, l'utente è diventato più da un lato distratto, dall'altra parte più attento nel cercare di capire se può fidarsi o non fidarsi, quindi quello che abbiamo davanti è una fotografia completamente diversa rispetto a quella che avevamo pre-pandemia, ok? totalmente diversa. Quindi perché la lead generation avrà sempre più importanza ne, da qui in poi nel futuro? Beh, perché la moneta più importante che tutti i business vogliono, tutti, indipendentemente dalla nicchia, dalla grandezza, dall'anzianità del business, dal pubblico, dal budget, tutti quanti hanno bisogno di dati. Perché? Innanzitutto perché i dati, come dico sempre, ci danno delle possibilità di analisi, no? Cioè se io oggi faccio una campagna pubblicitaria e... No, faccio un buco nell'acqua, faccio zero in termini di regeneration, capisco magari che cosa va e che cosa non va, oppure ehm, appunto faccio un ads o voglio, voglio testare un prodotto su una lista, ecco tutte queste dinamiche qua mi servono e serviranno sempre di più perché le persone hanno bisogno di dati per capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Eh, ovviamente la regeneration occupa un ruolo importantissimo e lo occuperà sempre di più perché 
perché eh, i dati sono la moneta più preziosa che abbiamo e le persone, i business più che le persone, hanno bisogno di un traffico che possono controllare. Vi faccio un esempio, uno potrebbe essere un gruppo Telegram, uno potrebbe essere ad esempio eh, una lista contatti, ok? Andare a preparare proprio un pubblico che quando abbiamo bisogno è pronto per rispondere. Vi faccio anche degli esempi concreti della serie avete una newsletter e aprite um, dei posti uh, per un workshop, allora potete mandare una, una mail a tutta la lista per notificare che ci sarà l'apertura al workshop che i posti lì sono X eccetera eccetera o ancora gli e-commerce tra poco ci arriviamo perché magari fate una promozione per l'estate piuttosto che altro oppure pubblicate un nuovo video su YouTube e volete fare in modo che la vostra community, i vostri contatti lo vedano per primo cioè ci sono tante dinamiche, la regeneration diventerà sempre più importante lo è già ma vi assicuro che nei prossimi anni ne sentiremo ancora eh, tanto parlare perché effettivamente eh, le persone hanno bisogno di... Mh, i business hanno bisogno di dati, di capire chi eh, risponde, chi non risponde, chi è interessato, chi non è interessato. E la lead generation se prima interessava principalmente i business locali e gli infoprodotti, gli infobusiness o quei business tipo di consulting, servizi, oggigiorno invece interessa molto anche gli e-commerce, ok? Eh, quindi e poi tutta la parte affiliate eccetera eccetera quindi veramente l'esplosione che sta avendo la regeneration è sempre più importante mi piace quindi parlare di questo argomento perché è un argomento super interessante dove possiamo sicuramente investire mezz'ora tutti insieme e mi raccomando ragazzi se ci siete battete un colpo con un like con una reaction così vi vedo e so che ci siete vedo che entrate e via quindi top fatemi sapere se ci siete fatevi sentire allora primissima cosa importantissima come sempre, lo dico ormai in tutte le dirette, quindi qui vado un po' veloce perché lo dico veramente a tutte le parti, al buyer, buyer persona, quindi concentrarci su chi vogliamo come potenziale cliente, chi vogliamo in questo caso come lead, ok? Che vogliamo portarci a casa, quindi che interessi ha, dove vive, che cosa fa, che cosa non fa, eccetera, eccetera, ok? Quindi concentrarsi a 360 gradi su, su chi è il nostro pubblico. Cerchiamo anche di andare tanto in profondità, ok? Ripeto, qui vado un po' veloce perché ragazzi ne, ne ho parlato, ne ho straparlato, mi sentite dirlo spesso, però cercate di andare più in profondità possibile nell'individuare chi è il vostro buyer persona, ok? Non soffermatevi semplicemente in superficie individuando età o genere o dove vive, ma cerchiamo di andare un po' più in profondità. Altra cosa della lead generation, ehm, importantissimo, siate chiaro nella vostra nella vostra richiesta mi spiego meglio nessuno nessuno lascia i contatti indipendentemente che sia solo la mail indipendentemente che sia il numero di telefono un quiz eccetera eccetera senza nulla in cambio questo è un errore che diciamo non vedo frequentemente però è sempre bene e opportuno ripetere nel senso che non c'è nessun utente che vi lascerà la mail il numero di telefono il nome se non sa che cosa otterrà facendolo ok quindi siate Chiari in quello che è il beneficio che otterrà la persona, ok? Quindi lascia i tuoi dati per ottenere la guida gratuita, lascia i tuoi dati per iscriverti al workshop, lascia i tuoi dati per una consulenza gratuita, per avere maggiori informazioni. Siate chiari nel messaggio che state veicolando, in modo tale che da un lato la persona si senta sicura di essere nel posto giusto, ok? Tenete sempre a mente che la persona non è più quella del pre-pandemia, quindi sta attenta, guarda dove si trova, eccetera, eccetera. Quindi è importante dargli fin da subito questa sicurezza della serie, guarda che sei nel posto giusto, stai facendo l'azione giusta per te, per il tuo business, per quello che vuoi ottenere. D'altro canto a voi permette di profilare, ok? Perché ovviamente coloro che lasceranno poi il... Um, il contatto saranno persone interessate in quello che voi gli state proponendo, in quello che voi state facendo, ok? E quindi andate a profilare, perché va da sé che se io faccio una guida gratuita um, sul um, Paddle, ok? E eh, appunto questa gra guida gratuita è accessibile se lasci nome, cognome, email, numero di telefono, ovviamente vado a filtrare le persone che mi servono da quelle che non mi servono, ok? Una cosa proprio legata al trigger, quindi a questo filtraggio che noi facciamo no? per prendere le persone che ci interessano tenete in considerazione che va calibrata un po' la bilancia mi spiego meglio più dati voi chiedete alla persona più il CPL si alza più profilate e più riducete il numero di persone che applicano ok? e voi direte Ale questa cosa è positiva e negativa ora vi condivido i miei pensieri allora 
le persone, come ho già detto poco fa, ed è per questo che ho fatto questo cappello introduttivo, hanno bisogno di sapere perché vi dovranno lasciare i dati, no? E devono essere contenti di, di, di farlo, ok? Perfetto, quindi torniamo al discorso del padel, è un esempio ragazzi come un altro, potrebbe essere iscriviti per ricevere il buono sconto, iscriviti alla newsletter, piuttosto che lascia la recensione, eccetera, mille motivi, ok? Guida gratuita sul padel, è l'esempio di oggi, perfetto, uh, ok? Tu, utente Mario Rossi, sai che lasciando i tuoi dati scaricherai la guida gratuita, Perfetto, se io nel mio form ti chiedo solo nome, email e telefono, già ti ho profilato, ci sono de delle landing page in cui magari chiediamo solo nome ed email proprio per avere un grande afflusso eh, di, di lead, no? È chiaro che se ad esempio io vado a fare questa landing e scrivo nome, email, telefono, hai mai praticato lo, il padel? Sì, no, da quanto? Un anno, meno di un anno, eccetera, eccetera. Aggiungere queste due domande, ma fosse anche solo una in più, che cosa mi permette di fare? Allora, da un lato riduco drasticamente le persone che lasciano i contatti, perché capite bene che ad esempio se la guida nel form di eh, download della guida venisse chiesto da quanto pratichi il padel e è una risposta multipla e il minimo è due anni, io vado automaticamente a escludere tutte quelle persone che fanno padel da meno di due anni o che non l'hanno mai provato, ok? Mi seguite, ci siete ragazzi? Eh, questo perché? Perché ovviamente le persone applicano e fanno quello in cui si sentono eh, comprese, vicine, ok? Cioè io se non ho mai fatto padel e vedo una guida gratuita dove mi viene detto da quanto fai padel e mh, da, quanto pratichi, da quanto tempo pratichi il padel e c'è minimo due anni, non l'ho mai fatto, mh, non risponderò a quella domanda, quindi molto probabilmente esco, ok? Oppure se c'è chi è un opportunity seeker, chi è semplicemente curioso, magari bleffa nella risposta per ottenere la guida, ci sta. Però vi assicuro che una buona fetta di utenza mh, non risponde, perché non si sente compresa, ok? Quindi da un lato profilate molto di più. Dall'altro lato ovviamente riducete il numero di lead perché ovviamente a parità se voi nella guida gratuita chiedete solo nome, email oppure nome, email, telefono e una domanda multipla ovviamente l'opzione B è più ricca di informazioni considerate sempre, tenete sempre a mente che l'utente è pigro ok? e lo sarà sempre di più ne parlavo anche oggi in un'intervista eh, l'aspettativa futura difficile avere una sfera di cristallo su queste cose però è ovvio che se tutto diventa così accessibile l'utente diventerà sempre più pigro e già è un, un sacco pigro ragazzi perché rispetto ai picchi di attenzione che c'erano prima eccetera eccetera adesso sono diminuiti drasticamente ok? per cui da un lato aggiungere domande eh, screma e allontana tutte quelle persone magari più curiosi da un altro lato però potrebbe essere vantaggioso perché? perché noi otteniamo comunque dei dati cioè torniamo all'esempio del padel nel momento in cui io chiedo nome, cognome numero di telefono, email e da quanti anni pratichi padel io acquisisco anche questa informazione da quel lead quindi non ho semplicemente un lead nudo e crudo ma ho anche un lead che fondamentalmente è Mm, come posso dire profilato io so che pratica padre da due anni cinque anni sei anni un anno eccetera eccetera ok a seconda di quella che è la mia domanda a risposta multipla terza cosa perché qui potremmo essere positivi e negativi no? da un lato più profilazione quindi assolutamente positivo dall'altro un numero di lead più bassi quindi questo potrebbe essere una sorta di contro tutto un dire perché dipende dalla strategia di marketing una cosa importantissima però quando facciamo eh, lead generation concentrarci sui costi per risultato ok Dovete assolutamente crearvi un benchmark, ne parlo anche nel mio libro che tra l'altro se non l'avete preso lo potete prendere con solo le spese di spedizioni, ve lo consiglio, è fondamentale capire quelli che sono i nostri benchmark, ok? Quindi quanto sono disposto a pagare un lead, indipendentemente che poi sia un lead che si trasforma in una consulenza, in una vendita, in un acquisto eccetera eccetera, quanto io sono disposto, quanto posso sostenere con il mio flusso di cassa, e con il mio budget per generare X lead e soprattutto quanti lead voglio perché? perché il CPL quindi il costo per lead visto che parliamo di lead generation tocchiamo anche queste cose uno fluttua nel tempo per diversi fattori uno se siete nuovi due se c'è competizione tre ambiente esterno esempio classico il Black Friday fa schizzare tutti i costi ok? E mentre magari se vi trovate in un business in cui ad agosto c'è un drop Uh, potreste pagare molto meno i lead ok? quindi è importante tenere a mente che il CPL può fluttuare e, ed è fisiologico che succeda ok? due uh, ci serve perché? perché ovviamente dobbiamo tenere dei numeri, dei KPI dobbiamo capire quanto possiamo pagare per un lead per essere a profitto con quello che poi magari venderemo dopo oppure no 
Poi, altra cosa importante sul CPL, quindi sul costo per lead, è quello di capire anche in termini di qualità. Spesso vedo moltissime persone orientate a pagare il lead il meno possibile. Eh, ragazzi, questo lo vogliamo tutti, però dipende se poi tu, nel momento in cui vedi il CPL costare poco, hai ancora una qualità buona oppure no? Perché io vedo anche sponsorizzate in cui si vengono promossi i corsi, eccetera, eccetera, lead generation di qua, lead generation di là, nulla è contrario in chi fa corsi, però vengono eh, millantati questi CPL estremamente bassi, ragazzi, però è importante che ci sia sempre la qualità, ok? Anch'io lavoro per ottenere il costo per lead più basso, ragazzi, è, è fisiologico, lo vogliamo tutti, tutti vogliamo pagare il meno possibile il lead, a patto che però la qualità sia buona, perché se no vi trovate come un ragazzo che avevo in coach l'altro giorno, strapino di lead, ok? Active campaign, stracarico di lead, però quando mandava una mail, tasso di apertura... Zero o bassissimo quando voleva fare, fare un'azione alla propria lista non la faceva ok perché perché magari era un pubblico sporco non era pronto non era nutrito non, non era interessato ok o semplicemente categoria comune che c'è in tutte le forme di lead generation era semplicemente un curioso ok quindi va bene capiamo quanto è il nostro cpl ma quanto basso può essere il nostro cpl prima di perdere la qualità perché immaginate che voi abbiate una persona o fate voi magari un outbound no? magari fate un modulo di contatti su facebook che viene strautilizzato ok ci sta cioè nulla in contrario l'importante è la strategia ok può essere un funnel anche non sto dicendo questo fate un modulo di contatto su facebook e dovete fare outbound vuol dire che ogni, ogni lead che vi entra lo chiamate ok per fissare meeting per vendere come sempre dipende dalla strategia ragazzi perfetto se il CPL è bassissimo, voi potreste dire, ma ah, che figata, io oggi con 10 euro ho preso, dico numeri a caso, 100 lead, è stra esagerato ragazzi, ok, però tanto perché stiamo chiacchierando, faccio esempi anche un po' super tirati. Guarda che bello, ho preso 100 lead, perfetto, vi mettete a chiamarli tutti e magari la qualità è estremamente bassa, magari il 90% non si è neanche resa conto di aver lasciato il lead, oppure dice, ah sì, ma non sono interessato, devo parlare con mia moglie, devo andare di qua, devo andare di là, eccetera, eccetera, a settembre, maggio, giugno, gennaio, poi tutto, adesso inizia anche il calendario, si inizia a dire a settembre, eccetera, eccetera, ok? E vabbè, ci sta anche quello. Però assicuratevi di non farvi eh, persuadere eccessivamente da questi CPL super bassi, Va benissimo il CPL basso, ripeto, tutti noi lavoriamo per avere un CPL basso, ma tenete sempre a mente la qualità, ok? La qualità, infatti, un errore che vedo fare da chi soprattutto ha le prime armi, fa le campagne pubblicitarie, si focalizza esclusivamente sul CPL, cercando di avere il CPL più basso, poi va in chiamata, o comunque prova a interagire con la lista contatti, mandando email, eccetera, eccetera, e si accorge in quel momento che quella lista non risponde, o che le persone che chiama non sono in target ad esempio e quindi ma matura il concetto e dice ok forse non devo badare così tanto al CPL non, non in modo così maniacale ma devo puntare più alla qualità ok e allora lì potrebbe essere la profilazione potrebbe essere un'inserzione dove si spiega meglio ok come vi dicevo prima la lead generation può essere fatta su più fronti moduli di contatto di meta super utilizzati tra l'altro meta li sta aggiornando, inserendo anche nuove funzionalità, quindi eh, sicuramente uno dei cavalli di battaglia di meta, ok? Oppure tramite una landing, oppure tramite un, una risorsa gratuita, ok? O potrebbe essere anche un form online, un gruppo, eh, un gruppo Telegram, eccetera, eccetera, ok? Non è tanto quello, ma controllate quanto vi costa il CPL e quanto potete... Eh, pagare un contatto buono che vuol dire che poi se provate a vendergli qualcosa contattarli, fissare consulenze piuttosto che altro sia sostenibile perché comunque ragazzi abbiamo a che fare con i numeri ok? quindi è ovvio che è tutto bello quando il CPL è basso però se io mi riempio il cesto l'autoresponder di, di lead ma poi da lì non ci porto fuori niente in termini di fatturato, in termini di risultati capite bene che non ha neanche tanto senso ok ci siete ragazzi fino a qua fatemi sentire avete dubbi avete domande ok quindi facciamo un attimo il punto della situazione quando facciamo lead generation dobbiamo essere chiari nel motivo per cui la persona deve lasciarci il proprio lead sappiamo che uh, più profiliamo più riduciamo il numero di lead in ingresso più si alzano un po i costi però andiamo a pagare effettivamente una profilazione maggiore dei dati che noi possediamo ed è importante non focalizzarsi eccessivamente sul CPL ehm, ma eh, cercare invece di eh, effettivamente avere un CPL di qualità 
ok? Non so perché non mi fa vedere se state scrivendo, però io spero che ci siate, eccetera, eccetera. Al di là di questo, proseguiamo nel nostro viaggio associato alla lead generation quest'oggi, perché un'altra cosa su cui um, è importante dal mio punto di vista lavorare quando facciamo lead generation è nel creare variabili. Variabili in che senso? Allora, è solo che la persona deve lasciarci il contatto per dei vantaggi, supponiamo uh, per scaricare una guida, ok? È importante se ad esempio usate una landing o se usate appunto un modulo di contatto, quello che è, testare più headline, quindi proprio al parlo ragazzi a livello di copy, cioè dire lo stesso beneficio in modi diversi, facendo leva su cose diverse, la FOMO, la scarsità, la paura, eccetera, eccetera, ok? Quindi fare in modo che effettivamente possiamo mettere già in piedi, già in campo delle variabili eh, di copy per capire dove le persone rispondono meglio. È tutto un lavoro di numeri ragazzi, quindi se voi ad esempio avete generation che manda una landing page assicuratevi di avere due headline magari tenete tutto uguale ma cambiate solo la headline in modo tale per capire che cosa um, quale landing page converte di più perché se converte di più ragazzi e voi ci mandate traffico aumentate i numeri di lead ok la headline è importantissima nella lead generation cioè come noi spieghiamo il motivo che noi diamo alla persona Altra cosa importantissima sono anche qui le creative, ok? Perché? Perché, ripeto, è tutto un gioco di numeri, ok? Uh, ed è fondamentale riuscire a fare che cosa? Riuscire a uh, catturare sempre di più l'attenzione, perché capite bene che essendo una sorta di funnel, se le mie creative fermano di più le persone, vuol dire che cliccano di più, più persone atterreranno nella landing, e se nella landing ho fatto l'hab test e ho capito che la headline 1 converte di più della headline 2 e tengo quella... Molto probabilmente avrò più click che accederanno e quindi più lead, ok? Ovviamente un'altra cosa che ci tengo a consigliarvi quando fate lead generation è lavorate per scomparti, soprattutto addio emotività, la salutate, questo in tutta la parte del media buying, ok? Bisogna guardare i numeri, è fondamentale perché è tutto un ruolo, è un, tutto un gioco di numeri, se sono sostenibili o non sono sostenibili e soprattutto ragionate e guardate, analizzate le cose a scomparti in modo tale da dire ok, ho fatto le azze in questa maniera, stanno andando così ho fatto la landing o il modulo di contatto, stanno andando così dopo hanno la possibilità di prenotare una call, stanno andando così poi hanno prenotato la call e questa è la mia percentuale di chiusura cioè guardate tutte le cose a scomparto in modo tale da uno essere, anzi uno, facciamo così, uno, essere super oggettivi, ok? Perché se io guardo le cose dall'alto mi rendo conto di che cosa funziona, di che cosa non funziona, di dove possono esserci i blocchi. Due, appunto mi accorgo di dove ci possono essere i blocchi e posso intervenire, cambiando sempre una sola cosa alla volta, ragazzi, perché un'altra cosa che vedo è che la gente si mette a cambiare tutto a destra e a sinistra, in realtà è importante cambiare semplicemente una cosa alla volta e vedere che cosa funziona e che cosa non funziona e come si alterano le prestazioni man mano che noi andiamo a cambiare quella singola cosa, ok? Tre, quando lavorate a scomparti, cercate di tenere traccia di tutto, questo è l'ultimo punto della diretta di oggi, nella lead generation, ma in realtà in qualsiasi cosa che fate come attività di marketing, di media buying, badate sempre a tenere traccia dei risultati che state ottenendo, dai KPI, da un foglio Excel, tenete traccia perché è importante avere dei registri, ovvero capire, come vi dicevo prima, quanto vi costa un lead nei momenti migliori, nei momenti peggiori, quanto converte una landing in più mesi, non solo in una settimana, in un giorno, capire le fluttuazioni che ci sono, magari la campagna oggi vi va da Dio, domani si impianta e dopo domani riparte, tenere traccia di tutto e capire, ragionare sempre a scomparti. Ripeto, la lead generation, per chiudere questa diretta, sarà sempre più richiesta in futuro, ok? Perché? Perché i business hanno bisogno di dati e parte proprio dalla lead generation, ancora prima di avere un buyer, ancora prima di avere un acquirente, vogliono un contatto, vogliono dei dati, vogliono delle statistiche. Considerate che addirittura in America i media buyer che fanno proprio lead generation hanno grandissime opportunità perché proprio i business hanno bisogno di acquisire lead anche in gran volume. Ovviamente loro hanno una densità demografica diversa dal mercato italiano, però vi fa capire, uno, la tendenza che arriverà anche qua, due, l'importanza di riuscire a fare le generation in modo giusto, tre, di padroneggiare una skill in modo completo, in modo reale, in modo realmente efficace, ok? Quindi ragazzi, spero che questa diretta vi sia piaciuta, fatemi sapere con un like, sfondate tutto, mi dispiace, io non lo so se mi avete scritto, non ho visto, ne... non lo so, 
eh, non ho visto commenti però se me le avete fatto delle domande cercherò magari nel salvataggio se me le fa vedere di recuperarle se no vi aspetto alla prossima live oppure fate il commento con la domanda sotto il post che adesso salvo e vi vado a rispondere super volentieri ricordatevi che la diretta viene salvata per 24 ore che ne facciamo una settimana quindi tra un po' uscirà il pool il sondaggio eh, con effettivamente le prossime tematiche e noi ci vediamo nella prossima live ciao guys